വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എജ്യൂസോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം കാലങ്ങളായല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേരള പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ പബ്ലിക് വർക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഇറിഗേഷൻ അല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് അതുപോലെ ഫോർമാൻ ഇൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതേപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടർ കേരള ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യാം സിലബസ് കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എക്സാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല പി എസ് സി ഇങ്ങനെ സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായ ഒപ്പിനും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ സിലബസ് അങ്ങനെ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിലബസാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോമൺ എക്സാം ആയിട്ട് നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൽ ഏറ്റവും തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പം സിലബസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ തന്നെ ഐ ടി ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അവർ ഓരോ മോഡ്യൂളിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഫിക്സ് മാർക്ക് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജനറൽ പി എസ് സി ഡി സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് അവർ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്തു കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സർക്യൂട്സ് സർക്യൂട്സ് എന്ത് ചെയ്യാം കുറിച്ച് ഓഫ് ലോയും അതേപോലെ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സ്റ്റാർഡലിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എനർജി സ്റ്റോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡക്ടർ അതുപോലെ എനാൽസ് ഓഫ് കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഇനാ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്കിന് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റ് സർക്യൂട്ട്സും ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് മാർക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അനാലിസ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സിലബസും പഴയ സിലബസും ഈ സിലബസും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡി സി ജനറേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ സെയിം ട്രാൻസ്ഫോമർ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ ഫേസും ത്രീ ഫേസും അതേപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ പോയിന്റ് പത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ സിലബസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എന്താ പോയിന്റ് പോയിന്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പഴയ പഴയ സിലബസ് തന്നെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ പിന്നെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പറയുന്നില്ലേ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടി വരും ഫ്രാക്ഷൻ കിലോ വാട്ട് മോട്ടോസ് എന്തായാലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സും മൈക്രോ പ്രൊസസറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അനാലിസ് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ പവർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇടുന്നെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ സിലബസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ സിലബസ് പഠിക്കാൻ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതുപോലെ പവർ സിസ്റ്റം സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതിലിപ്പം പറയുന്നത് ലൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റർ പിന്നെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി കൊറോണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന തന്നെയാണ് പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഇതിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അതായത് റിലീസ് റിലീസിൻ്റെ ടൈപ്സ് പിന്നെ പറ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സിമെട്രിക് കമ്പോണൻസും സിമെട്രിക് ആണ് സിമെട്രിക് ഫോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഫോൾട
നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതേയുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനോട്ട് നമുക്ക് എന്താ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എന്താ ക്ലാസ്സുകളും അതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അനാലിസൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ